Welcome to Focus TV and this is yet another episode of Street Vibes. Eh? Eh, hapa ndio tunaendaga kwa street tunapata kujua what are the people say, what are the trending topics and wase wanasemaje kuhusu hizi topics. Now our topic today is very simple, very simple. Of course, uh, kuna wase maybe wanaweza kuwa na information that uh, MP Watika that is wa Jango wa Inaina kuna venye ali propose that pale parliament wata come up na bill na watapitisha bill enye inasema those men who are ir- irresponsible ama wale wanaume ambao wana hepa majukumu watakuwa wana undergo under very harsh harsh treatments yani even the story iko so if you are there and uh, you have a lady you have a child with that lady na kuna venye una hepa those responsibility your salary nasiji ambao unawake una your salary will be always cut half yani tutakuwa tunakata mshahara yako half ndio tunaweza kuketa kwa mtoi mwingine unacheki so kaanisha nami tuingie kwa street tujue what are the people have to say about this topic focus tv street vibes tuko ndani ya town thika and uh, siku ya leo nimebarikiwa kuwa na mgeni mmoja mzee mzee uh, kama tu baba yangu uh, jambo mzee habari yake uh, ningekusalimia tu kwa majina uniambie unaitwa nani mimi naitwa na Hassan Njoroga Mwashuri na Hassan uh, MP wa Thika wa Jango alisema ya kwamba uh, hawa wanaume ambao ni irresponsible acha tuwaita irresponsible hawa wanaume ambao wanapata watoto lakini wanahepa majukumu watakuwa wana katwa mshahara yao by 50% yani nusu. Eh mshahara wao inakatwa nusu inaenda kuketa ama inaenda kushughulikia ule mtoto ambaye umeacha. Hii mswada juu inafaa ipitishwe bunge. Unaona aje kuhusu hii mswada inafaa ipite ama isipite? Nataka ipite ipite. ipite. Unataka hii mswada ipite. Ni kwa nini unataka ipite? Unajua wanaume na expect wanaume wakataye. Una kwa nini unataka ipite? Kwa sababu watoto wako wanafaidika tama mako mama yao ikato 50% eh. so unaona 50% ni mzuri ni mzuri kulingana na jago pia pesa wanapata inakato aya na kuna jambo lingine ulikuwa unataka kuongezea unajua hii ni street vibes eh? Eh, kuna jambo ulikuwa unataka kuongezea hebu ongezeo niambie sasa ile kitu naweza kusema toka 19 iko na tento rof ni yona accident nimesaa toa pesa mingi sasa kazi kwa sababu ni alipika tu kichwa. Na hilo details zote za hiyo kesi yangu iko. Na niko na advocate na kuja kwa court. Ndio siendaki kwa court na kaenda kwa advocate. Na kuna kitu mimi naambia wao. Na hiyo kesi nimekula pesa mingi sana. Na ilikuwa huko headquarter, mimi mani headquarter. Nikae kwa advocate. Hata daktari Adhika medical amechukua hiyo kesi na nikapiwa x-ray kwa kichwa. Sasa ile kitu nataka kusema ile details zote niko nazo. Niko nazo. Ile zingine duplicate niko na original. Hiyo ingine iko na advocate yangu. Sasa ile kitu nataka kujua natoka habari sana kuja tu ya pili, kurudi tu ya pili. Nataka kujua sana kulingana vile nakuja kwa hiyo ni advocate yangu kuja kuja nikarudi kaona serikali kweke ya gari hiyo maneno sasa ile kitu nataka kuongeza ingine ile miaka niko naye nikiuliza serikali mimi ni mtu ya jubili niko ni saliwa 1964 wakati mmoja na uhuru mimi ni ya jubili na hii pesa na biago nitakula itatoka na nimeandika agreement kwa kwa advocate isiko wapi na ule mtu anasaidia ana mimi nikaandika elfu mia mbili siko wapi ni, ni ningependa kukuuliza tu jambo moja bwana na Hassan uh, accident ili happen wakati gani 6/12 2012 mwezi eh, wa tatu hapo kwale kabla hujafika KU hiyo gari ilikuwa jeshi iliogana na gari ya Nissan KR 422 422R kapereko nini headquarter ditiwa kasarani akalipea barua ya kuenda kupigwa picha kichwa sasa nikaonekana iko kadot sasa niko na daktari bili iko daktari wa advocate iko na daktari wa wa 
medical hospital. Na hizo yote mimi natoa pesa. Kwanza medical grizes. That five hundred. Sasa hiyo mwingine nikatoa 3000. Sasa hiyo kesi juu inaenda na magani si kwa mpesa iko si juu nini? Na niko tu juu ya masida. Advocate anaitwa nani? Advocate ule anaitwa Mwehia. Advocate Mwehia. Eh fourth floor. Uko Akid. Dika Akid. Eh sasa Madi aniaga mimi niende ngoje saa moja wakati nienda nikakuta yuko ameshaenda. Sasa hiyo kesi serikali tu inaangalia sana. Kwa sababu hizo pesa kama iko hizo iko na biago ni pamoja na watoto na sifanyaki kazi. Kwa nini nitakuwa nimetoka dunia mimi? Kwa nini baba akisema miaka gapi? Miaka 70. Sisi ni wakati mmoja na uhuru mimi ndio ajokili. Eh 1964. Haya, asante sana bwana na Hassan. So this is street vibes where you get to listen to people and people's views just like na Hassan. Na tunafahamu na tunajua ya kwamba the government is watching. So we want them to take action and Mr. Nahason, at least as I do care. Our VP, Street Vibes Ndani ya Focus TV, Tim Dennis. Ah, tuko ndani ya Thika uh, Focus TV, Street Vibes is the show and I'm your host, Tim Dennis. Uh, Deno, na leo niko na besti yangu mingine ya power power. Ni aje boss? Power, brother. Uh, ni ambia tu majino na ito nani? Mito Devi. Devi, uh, MP wa Thika wa Jango, amesema kuna bili wanataka ipite kuna bili amepropose kwa parliament anataka ipite hii bili naenda hivi eh how are my boys unachiki my boys how are my boys ambao wanachapa today mbola alafu wana hepa watu hii kuna venye anataka kama huyo boys ama huyo mwanaume ako kazi ako job atakuwa anakatwa 50% ya mshahara yake inaenda kuketa kwa kule mtu mwenye uliruka so kama kuna boys ana plan kupata mtoto alafu aruke ajue mshahara yake half itakuwa inaenda kuketa kule mtoto unaonaje hii story ah hiyo story bambi sababu jango hata akupeleka na katika hiyo hapo hii bunge jango anafaa kufanya kazi yake inafaa nini yeye nilipeleka hapo si tu nimchagua ndio aweza kutafutia vijana kazi na kama huku zika kuna maendeleo mbop sana sana anafaa kufikiria mambo na industries kitu nyingine peleka hapo inasaidia mtu mwenye anafanya nini sasa ameenda kupeleka mjadala zingine zenye azifai hiyo si mjadala yake ya kuuliza ati kama mtu ametupa nini mtu hii ama nini ama nini wacha ni kuuliza devi kidogo unajua sisi wanaume tunajitaka the boy child ukiangalia hii bill ni ya kuumiza boy child ama unaonaje ya hii ni ya kuumiza ma boy sababu ni mwenye kamkutipa kwa wako mna kuwa mesikiza nitu mesikiza na ee na sasa sa hii, nezaenda, dimu wakua kijipa, kwa za nataka mtu ya special kwa nadoo, ndiaza kusaidua na uwa mtu. So, alatafanyi ya kitu, kimakusudi. So, unatrae kusema, madem sasa waneza take advantage. Hii bili kapita, wasichana waneza take advantage ya msi ya kwa nadoo, ndiyo unajua, maybe dimu ana chobe, anze kukua na kula mshara uwa mwanaume. Obvious. Hiyo ni reality by the way. Dimu waneza take advantage kubwa sana. So, jango tuneza mwambia, afanye kazi jinipeleka bunge. Hache kupeleka bili zingia kumbazo wa zifai. Aya, asanti sana Mr. David. So, you can listen to the people's views. Wase wanasema, ah, zi. Wengine wanasema, ah, ni sawa. So, wacha bado tuenda kwa street tujue, what are the people's view and what are the people's reaction about this bill? Tune in. So uh, at least sasa nimepata the ladies na tunataka kusikia the side of the ladies wakona story gani ama wakona view gani according to our topic. Sasa? Kwa, naitua Magi. Sasa Magi ni kuulize wajangu walisema wale wanaume ambao uwe wanapata watoto alafu wanatorokea majukumu atakuwa na make sure ama serekali wakipitisha yu bill serekali itakuwa na make sure those men mshahara yao inakato wa 50% ama half ndiyo hiyo pesa yeze kushukulikia yu mtoto. Unaonaji, hiyo bili nafa ipite ama ispite? Kwa ngu unaweza sema ipite, ju for one, men wanakosa ile responsibility ya kuchukua watoto. So unapata wa madem, wanaatiwa, ama wa mama, wanaatiwa yu jukumu. Ninge kuuliza tu swali moja, what if, what if, 
uh, dem ye yeah, mwenyewe ni hataki kurudi nyumbani unajua anaweza dem ni hataki kurudi kwa boy unaona bado ama anafaa endelea kupewa bado hiyo uh, 50% upkeep ama akikataa kurudi unajua mi kama mwanaume anasema nataka kukurudisha nyumbani eh, unaona anafaa endelea kupewa eh 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 mimi naweza sema apewe zoo for one mtoto ni wake anastahili kumlea ye mwenyewe yeah asante sana asante Aya ni ndani ya street vibes street vibes ni aje boss hapo ah, asante niambie tu kwa majina unaitwa nani ah niletwa Dennis Owiti Asali unaitwa Dennis tu kama mimi unajua hata mimi naitwa Dennis oh. <laughs> sasa Dennis ah uh, wajango uh, wajango MP wa Thika kuna mswada amepeleka kwa bunge na anataka wale wanaume ambao ni responsible na nikisema irresponsible na maanisha wale wanaume ambao wanapata watoto nje alafu wanahepa majukumu ya kulea watoto atakuwa na make sure ama serikali hiyo bili kipita serikali itakuwa ina make sure hao wanaume wanakatwa mshahara yao by half hiyo inaenda kusaidia mtoto inakuwa upkeep ya mtoto unaona aje hii bili na faipiti ama ispite hapana koza uh, umejua sasa kwa siku hizi madem wamekuwa wa kuruka ruka sasa zingine unaweza pata dem after kupata ball anakuja na kuwekea atini yako. Sasa pia wewe uko na zile rights zako za kukataa. Sasa utapata kwamba unakatwa mshahara na unaenda kulisha mtoto wenye si wako na tayari tena unapata huyu dem aishi na wewe, anaishi na bwana mwingine. Unaona sasa hiyo itakuwa unfair. So so sasa mimi kwa upande wangu na sisi kama youth ageuze kubali swada kama huo. So unaweza sema hii huu ni mswada unafinyilia boy child sana. Sasa huu mswada utafinyilia boy child. Na kwanza tuko na wasiwasi kwa sababu siku hizi pande zote za Kenya watu wameegemea sana upande wa female child. Hakuna hakuna mtu ambaye anashughulikia masuala ya, ya boy child. Boy child anapodhulumiwa hakuna mtu wa, wa kumtetea. Wapi vile vyama vya maendeleo ya wanaume? Kila mtu kwa wakati huu anashughulikia mtoto msichana. Kwa nini? kuna 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 jamaa mmoja nilisikia mekam anatetea vijana anaitwa Cyprian is nyakundi sio mmemmsikia anaitwa Cyprian nyakundi anatetea vijana lakini tuta hope hata yeye ataingia bunge at least aongelee boy child ndio sasa kwa kwa huo mswada sisi tunapinga na tunapinga na tunapinga tunasema hautapita eh kwa hivyo ukipata kama boy ana anaruka dem na kusema kwamba hiyo hiyo boy sio yake huyu boy hakuna sababu zake mimi sio mwenda wazimu niruke pole kama ni yangu. Siwezi ruka damu yangu na hata kulingana na tamaduni zetu za Kiafrika pia hiyo pia hiyo itakuwa makosa. Na kama mimi nitajaribu kuelewa mziki wa unyesi wangu na kwa kadu vile uchumi umeharibika nitakuwa na haki ya, ya kuruka story kama hiyo. Asante sana bwana Dennis eh? okay. barikiwa. Okay, So you can listen to the people talking and saying wamekataa wa boy child wamekataa girl child wamekubali your story so acha tuendelee tuone fanya tu itakuwa hii story keep it street vibes